Hi students, welcome to Master YouTube channel. In this video, we will talk about chemistry in the first unit, metallurgy. In this unit, we will talk about the book in the first topic. But in this unit, we will talk about what method we can concentrate, extract, and refine. In this unit, we will talk about the unit in this unit. So, in this unit, we will talk about the points in this unit. If you learn about the points in this unit, இந்த யூனிட்ல இருந்து எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் ஈஸியா அட்டன் பண்ணிரலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் எதெல்லாம் டாபிக் இருக்குன்னு பாப்போம் அதுக்கு அப்புறமா ஒவ்வொரு டாபிக்லயும் எதை பத்தி சொல்லி இருக்காங்க அப்படிங்கறத டீடைலா பாப்போம் இந்த யூனிட்டோட ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்ல அக்கரன்ஸ் ஆஃப் மெட்டல் பத்தி சொல்லி இருப்பாங்க இந்த அக்கரன்ஸ் ஆஃப் மெட்டல்ல மினரல் னா என்னது ஓர் னா என்னதுன்னு சொல்லி இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓர் இந்த கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓர்ல நாலு மெத்தட் இருக்கு எந்தெந்த ஓர் எந்தெந்த மெத்தட்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத இதுல சொல்லி இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் குரூட் மெட்டல் இதுலயும் அதே மாதிரிதான் எந்தெந்த மெட்டல் எந்தெந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத தான் இந்த டாபிக்ல சொல்லி இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் தெர்மோடைனமிக் பிரின்சிபல் ஆஃப் மெட்டல் எனர்ஜி இந்த டாபிக் பொறுத்த வரைக்கும் எந்தெந்த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் எந்தெந்த ப்ராசஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பத்தி இந்த டாபிக்ல சொல்லி இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் பிரின்சிபல் ஆஃப் மெட்டல் எனர்ஜி இந்த டாபிக் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷனுக்கு என்ன கண்டிஷன் அது மட்டும் இல்லாம கால்ட் கரால்ட் ப்ராசஸ் அத பத்தி இந்த டாபிக்ல சொல்லி இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ்ல எந்தெந்த மெத்தட்ல எந்தெந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி பியூரிஃபை பண்ணலாம் அத பத்தி சொல்லி இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் கடைசி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மெத்தட் அதாவது உலோகங்களின் பயன்பாடுகளை பத்தி சொல்லி இருப்பாங்க வாங்க ஒன் பை ஒன் தான் டாபிக் வைஸ் பாக்குறதுக்கு ஆரம்பிப்போம் மெட்டலர்ஜி நான் என்னன்னு தெரிஞ்சுப்போம் மெட்டலர்ஜி நான் என்னன்னா இட் டீல்ஸ் வித் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் மெட்டல் ஃப்ரம் ஓர் அண்ட் மாடிஃபைடு தி மெட்டல் ஃபார் யூஸ் அதாவது தாதுவில் இருந்து உலோகத்தை பிரிச்சு எடுக்கிறதும் அந்த உலோகத்தை நமக்கு பயன்படுற மாதிரி மாத்திக்கிறத பத்தி படிக்கிறது தான் மெட்டலர்ஜி நெக்ஸ்ட் இந்த யூனிட்ல அக்கரன்ஸ் ஆஃப் மெட்டல் பத்தி கொடுத்திருப்பாங்க அக்கரன்ஸ் ஆஃப் மெட்டல்ல மினரல் அண்ட் ஓர பத்தி சொல்லி இருப்பாங்க மினரல்னா என்ன ஏ நேச்சுரலி அக்கரிங் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்டைன்ட் பை மைனிங் விச் கண்டைன் தி மெட்டல் இன் ஃப்ரீ ஸ்டேட் ஆர் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா இயற்கையில் காணப்படும் அகழ்ந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு பொருளானது உலோகத்தை தனித்த நிலையிலோ அல்லது ஆக்சைடு அல்லது சல்பைடு நிலையில் கொண்டிருப்பின் அதைத்தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் மினரல் சொல்லுவோம் மினரல்னா தமிழ்ல என்னது கனிமம் நெக்ஸ்ட் ஓர பத்தி சொல்லி இருப்பாங்க ஓர்னா தமிழ்ல என்னது தாது மினரல் விச் கண்டைன் ஹை பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெட்டல் ஃப்ரம் விச் இட் கேன் பி எக்ஸ்ட்ராக்டட் கன்வீனியன்ட்லி அண்ட் எக்கனாமிக்கலி அப்படின்னா என்னன்னா உலோகத்தை அதிக அளவில் கொண்டுள்ள கனிமத்திலிருந்து எளிமையாகவும் சிக்கனமாகவும் உலோகத்தை பிரித்தெடுக்க முடியுமானால் அதைத்தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் தாதுன்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஃப்ரம் ஓர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபாலோவிங் ப்ராசஸ் அதாவது தாதுவில் இருந்து உலோகத்தை பிரிச்சு எடுக்கிறதுக்கு மூணு மெத்தட் இருக்கு எதெல்லாம் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓர் அதாவது தாதுக்களை அடர்ப்பித்தல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் குரூடு மெட்டல் பண்படா உலோகத்தினை பிரித்தெடுத்தல் நெக்ஸ்ட் ரிஃபைனிங் ஆஃப் குரூடு மெட்டல் பண்படா உலோகத்தை தூய்மையாக்கல் அப்படின்னு ஒரு மூணு மெத்தட் இருக்கு இந்த மூணு மெத்தட தான் அடுத்து ஒன் பை ஒன்னா கொடுத்திருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஃபோர் இந்த கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ல கிராவிட்டி செப்பரேஷன் ஃப்ரோத் ஃப்ளோட்டேஷன் மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷன் லீச்சிங் இப்படி நாலு மெத்தட் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஃபோர்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுப்போம் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஃபோர்னா என்னன்னா ரிமூவல் ஆஃப் ராக்கி மெட்டீரியல் சிலிசியஸ் மேட்டர் ஃப்ரம் த ஓர் அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஃபோர் அதாவது தாதுக்களை அடர்ப்பித்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுல கிராவிட்டி செப்பரேஷன் மெத்தட்ல என்ன பண்ணுவோம்னா ரன்னிங் வாட்டரை யூஸ் பண்ணி கேமடைட் டின் ஸ்டோன் இத மாதிரி பட்ட ஓர்ல உள்ள இம்ப்யூரிட்டிஸ் ரிமூவ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரோத் ஃப்ளோட்டேஷன் மெத்தட் இந்த மெத்தட் மூலமா சல்பைடு ஓரான கலீனா ஜிங் பிளண்ட் இந்த மாதிரி பட்ட ஓர் எல்லாம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும் சோ இந்த ஃப்ரோத் ஃப்ளோட்டேஷன் மெத்தட்ல என்ன நடக்கும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஓரை வந்து வாட்டர் யூஸ் பண்ணி மாய்ஸ்டன் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் அதுக்கு கூட கலெக்டர் அட்டு சோடியம் எத்தில் ஜேந்தேட் ஆட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து ஃப்ரோத்திங் ஏஜென்டான பைன் ஆயில் அல்லது யூகாலிடப்ஸ் ஆயில் ஆட் பண்ணி கம்ப்ரஸ்ட் ஏர் கொடுத்து ஃப்ரோத் கிரியேட் பண்ணுவோம் அப்ப என்ன நடக்கும்னா இந்த ஓர் பார்ட்டிகிள்ஸ் இந்த ஃப்ரோ
செப்பரேட்டர்ல மொத்தம் ரெண்டு வீல் இருக்கும் ஒரு வீலுக்கு மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் இன்னொரு வீல் நான் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியோட இருக்கும் இந்த மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியோட இருக்கிற வீல் பக்கத்துல இந்த கிரஸ்ட் ஓர் போகும்போது மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிற ஓர் எல்லாமே அதோட பக்கத்துல இருக்க கண்டெய்னர்ல சேவ் ஆகும் நான் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி உள்ள இம்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் தனியா இன்னொரு கண்டெய்னர்ல சேவ் ஆகும் இதுதான் மேக்னட்டிக் செப்பரேஷன் மெத்தட் நெக்ஸ்ட் லீச்சிங் மெத்தட் லீச்சிங் மெத்தட்ல என்ன நடக்கும்னா கிரஸ்ட் ஓர சூட்டபிள் சால்வெண்ட் யூஸ் பண்ணி டிசால்வ் பண்ணி சாலிபிள் சால்ட் அல்லது காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்முக்கு கொண்டு வரும் அதே நேரம் இம்யூரிட்டிஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் இன்சாலிபிளா இருக்கும் இந்த லீச்சிங்ல சயனைட் லீச்சிங் அமோனியா லீச்சிங் அல்கலி லீச்சிங் ஆசிட் லீச்சிங் நாலு மெத்தட் இருக்கு இதுல சயனைட் லீச்சிங் மூலமா கோல்டு ஓர கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும் அமோனியா லீச்சிங் மூலமா நிக்கல் காப்பர் கோபால்ட் இந்த மாதிரி பட்ட ஓர கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும் அல்கலி லீச்சிங் மூலமா அலுமினியத்தை கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும் ஆசிட் லீச்சிங் மூலமா ஜிங் சல்பைட் லெட் சல்பைட் ஜிங் பிளட் கலீனா இந்த மாதிரி பட்ட ஓர கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் க்ரூடு மெட்டல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் க்ரூடு மெட்டல்ல மொத்த ரெண்டு ப்ராசஸ் அதாவது கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஓர் இன்டு ஆக்சைட் அல்லது ரிடக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைட் டு எலமெண்டல் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்கு இதுல கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஓர் இன்டு ஆக்சைட்ஸ்ல ரோஸ்டிங் அண்ட் கேல்சினேஷன் பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க ரோஸ்டிங் என்னன்னா கான்சென்ட்ரேட்டட் ஓர் இஸ் ஹீட்டட் இன் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஏர் அதாவது அடர்ப்பிக்கப்பட்ட தாதுவானது காற்றின் முன்னிலையில் வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது அதைத்தான் சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் இந்த மெத்தட்ல சல்பைடு ஓர் எல்லாமே அதோட ஆக்சைட்ஸா கன்வெர்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் கேல்சினேஷன் மெத்தட் கேல்சினேஷன் மெத்தட்ல என்னன்னா கான்சென்ட்ரேட்டட் ஓர் இஸ் ஹீட்டட் இன் தி ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஏர் அதாவது அடர்ப்பிக்கப்பட்ட தாதுவானது காற்றில்லா சூழ்நிலையில் வறுக்கப்படுகிறது அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கேல்சினேஷன் சொல்லுவோம் இந்த மெத்தட்ல கார்பனேட் ஓர் சார் கன்வெர்டட் இன் டு தயர் ஆக்சைட் அதாவது கார்பனேட் ஓர் எல்லாமே அதோட ஆக்சைடா இந்த மெத்தட்ல கன்வெர்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ரிடக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைட் டு எலமெண்டல் மெத்தட் இதுல வந்து அஞ்சு ப்ராசஸ் இருக்கு இந்த மெத்தட்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா சூட்டபிள் ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட யூஸ் பண்ணி மெட்டல் ஆக்சைட்ல இருந்து மெட்டல்ல கன்வெர்ட் பண்ணி எடுப்போம் இதுல ஸ்மெல்டிங் ரிடக்ஷன் பை கார்பன் ரிடக்ஷன் பை ஹைட்ரஜன் ரிடக்ஷன் பை மெட்டல் ஆட்டோ ரிடக்ஷன் அப்படின்னு மொத்தம் அஞ்சு மெத்தட் உண்டு இதுல ஸ்மெல்டிங் மெத்தட் மூலமா என்ன பண்ணுவோம்னா ஸ்மெல்டிங் பர்னஸ்ல வச்சு ஹீட் பண்ணி மெட்டல் ஆக்சைட்ல இருந்து மெட்டல கொண்டு வருவோம் நெக்ஸ்ட் ரிடக்ஷன் பை கார்பன் இந்த மெத்தட்ல என்ன பண்ணுவோம்னா ஆக்சைடு ஓரோட கார்பனை ஆட் பண்ணி மெட்டல் ஆக்சைட மெட்டலா கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் ரிடக்ஷன் பை ஹைட்ரஜன் இதுலயும் சேம் மெத்தட் இந்த மெத்தட்ல என்ன பண்ணுவோம்னா ஆக்சைடு ஓர் கூட ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணி அதுல இருந்து மெட்டல ரிடியூஸ் பண்ணி எடுப்போம் இந்த மெத்தட் மூலமா நிக்கல் ஆக்சைட்ல இருந்து நிக்கல தனியா பிரிச்சு எடுக்க முடியும் ரிடக்ஷன் பை மெட்டல் ரிடக்ஷன் பை மெட்டல்ல அலுமினோ தர்மிக் ப்ராசஸ் பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஆட்டோ ரிடக்ஷன் ஆட்டோ ரிடக்ஷன் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் இல்லாம ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்ஸோட ஆப்சன்ஸ்ல ரிடக்ஷன் நடக்கும் இதுக்கு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சின்ன பார்ல இருந்து மெர்குரி ப்ரொடியூஸ் பண்றது நெக்ஸ்ட் தெர்மோடைனமிக் பிரின்சிபல் ஆஃப் மெட்டல் எர்ஜி இந்த தெர்மோடைனமிக் பிரின்சிபல் ஆஃப் மெட்டல் எர்ஜில ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் இஸ் செலக்டட் பேஸ்ட் ஆன் தெர்மோடைனமிக் கன்சிடரேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது ஒடுக்கும் காரணிய நம்ம செலக்ட் பண்றது வெப்ப இயக்கவிலின் கோட்பாடுகளை பொறுத்தது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் எலிங்கம் டயக்ராம் பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க எலிங்கம் டயக்ராம்னா என்னன்னா கிராபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் வேரியேஷன் ஆஃப் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச் ஃபார் தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைட் வித் டெம்பரேச்சர் இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் எலிங்கம் டயக்ராம்னு சொல்லுவோம் எலிங்கம் டயக்ராம் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுன்னா சூட்டபிள் ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட் நம்ம செலக்ட் பண்றதுக்கும் டெம்பரேச்சர் ரேஞ்ச் ஃபார் தி ரிடக்ஷன் இதுக்கு தான் எலிங்கம் டயக்ராம் யூஸ் ஆகுது ஆனா அந்த எலிங்கம் டயக்ராம் எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா தெர்மோடைனமிக் பீசிபிலிட்டியை தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் ஆனா இந்த எலிங்கம் டயக்ராம் ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷனை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாது இதுதான் இந்த எலிங்கம் டயக்ராமோட டிராபேக் அதாவது வெப்ப இயக்கவேலின் சாத்தியத்தன்மையை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் விலையின் வேகத்தை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாது இதுதான் இந்த எலிங்கம் டயக்ராமோட
e naught na electron potential of redox coupled in the equation la e naught oda value positive a irundichina delta g naught oda value negative a irukum appadi negative a irundichina the reduction reaction spontaneous a irukum idha tha indha topic la solli irupanga next adutha topic paapom நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் இந்த ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ்ல என்ன பண்ணுவோம்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண மெட்டல்ல உள்ள நான் மெட்டல்ஸ் அன்ரியாக்டட் ஆக்சைடு ஓர் இத மாதிரிப்பட்ட இம்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்றதுக்கு தான் இந்த மெத்தடுக்கு வருவோம் இந்த மெத்தட்ல டிஸ்டிலேஷன் லிக்யூஷன் எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரிஃபைனிங் ஜோன் ரிஃபைனிங் வேப்பர் பேஸ் மெத்தட்னு அஞ்சு மெத்தட் இருக்கு இதுல எந்தெந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி எந்தெந்த மெத்தட வந்து பியூரிஃபை பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்ப்போம் டிஸ்டிலேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி லோ பாயிலிங் வலட்டைல் மெட்டல்ஸ் ஜிங்க் மெர்குரி இதையெல்லாம் பியூரிஃபை பண்ண முடியும் லிக்கேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி டின் லெட் பிஸ்மெத் இதையெல்லாம் பியூரிஃபை பண்ண முடியும் எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரிஃபைனிங் இந்த மெத்தட் வந்து எலக்ட்ரோலிசிஸ் மெத்தட் தான் இந்த மெத்தட்ல வந்து கேத்தோட்ல வந்து பியூர் சில்வர் எடுப்பாங்க ஆனோட்ல இம்பியூர் சில்வர் எடுப்பாங்க எலக்ட்ரோலிட்டா அசிடிஃபைடு அக்வே சொல்யூஷன் ஆஃப் சில்வர் நைட்ரேட் யூஸ் பண்ணி சில்வரை நம்ம பியூரிஃபை பண்ணி எடுக்கிறது தான் எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரிஃபைனிங் மெத்தட் ஜோன் ரிஃபைனிங் மெத்தட் ஜோன் ரிஃபைனிங் மெத்தட் வந்து செமி கண்டக்டரிங் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பியூரிஃபை பண்றதுக்குள்ள மெத்தட் இந்த மெத்தட் மூலமா ஜெர்மானியம் சிலிகான் கேலியம் இந்த மாதிரிப்பட்ட மெட்டல்ஸ் வந்து பியூரிஃபை பண்ணலாம் இங்க வந்து நம்ம யூஸ் பண்ற பிரின்சிபல் வந்து பிராக்சனல் கிறிஸ்டலைசேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து வேப்பர் பேஸ் மெத்தட் வேப்பர் பேஸ் மெத்தட்ல வந்து ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு மான்ஸ் ப்ராசஸ் வானார்கல் மெத்தட் இதுல மான்ஸ் ப்ராசஸ் மூலமா நிக்கலையும் வேனார்கல் மெத்தட் மூலமா டைட்டானியத்தையும் நம்ம பியூரிஃபை பண்ணி எடுப்போம் இதுல மான் ப்ராசஸ்ல என்ன நடக்கும்னா நிக்கல ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் மோனாக்சைட் கூட த்ரீ பிப்டி கெல்வினுக்கு ரியாக்ட் பண்ண வேண்டும் போது நிக்கல் டெட்ரா கார்பனைல் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த நிக்கல் டெட்ரா கார்பனைல ஃபோர் சிக்ஸ்டி கெல்வினுக்கு ஹீட் பண்ணும் போது அதுல இருந்து நிக்கல் தனியா பிரிஞ்சு பியூர் நிக்கலா நமக்கு கிடைக்கும் அதே இது வானார்கள் மெத்தட்ல என்ன நடக்கும்னா டைட்டானியத்தை கூட அயோடின் ஆட் பண்ணி டைட்டானியம் டெட்ரா அயோடின் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் அது ஆயிரத்தி எண்ணூறு கெல்வின் டெம்பரேச்சருக்கு ஹீட் பண்ணும் போது டைட்டானியம் பியூர் மெட்டல் நமக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது லாஸ்ட் டாபிக் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் இந்த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மெட்டல்ல அஞ்சு மெட்டலோட பயன் பயன்கள் பத்தி கொடுத்துருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் அலுமினியம் ரெசிஸ்டன்ட் கொரோஷன் குட்டி எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஜிங்க பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க ஜிங்க் ஆக்சைடு யூஸ் இன் மேனுபேக்சரிங் ஆஃப் பெயிண்ட் ரப்பர் காஸ்மெட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் அயனை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க அயன் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் பம்பு வால்வு பைப்பு இதையெல்லாம் மேக் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் மேக்னெட் எல்லாம் அயன்ல இருந்தா ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் காப்பர் காப்பர் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது யூஸ் ஃபார் மேக்கிங் காயின்ஸ் அண்ட் ஆர்னமெண்ட் அலாங் வித் கோல்டு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் கோல்டு பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க கோல்ட் இஸ் யூஸ்ட் இன் ஜுவல்லரி இன் அலாய் ஃபார்ம் வித் காப்பர் இது போன பாயிண்ட்லயே நம்ம பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் காயினேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க சோ இந்த யூனிட் ரொம்பவே ஈஸியான யூனிட் சோ நான் கொடுத்த இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணாலே கண்டிப்பா இந்த யூனிட்ல எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் உங்களால அட்டன் பண்ண முடியும் இந்த டாபிக்ஸ்ல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்க மாஸ்டர் ஆப்ப ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் மாஸ்டர் ஆப்ல ஒவ்வொரு டாபிக்கும் ரொம்ப கிளியராகவே வீடியோஸ் ஃபார்மேட்ல ரொம்ப தெளிவா சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க சோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க மாஸ்டர் ஆப்ப ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம இன்னைக்குள்ள கொஸ்டின் செக்ஷன் பார்ப்போம் The metal which is used in packing material for food items. Option A, zinc. Option B, zirconium. Option C, aluminium. Option D, gold. That is why Tamil media students are using the same way to use the same way to use the same way. Option A, zinc. Option B, zirconium. Option C, aluminium. Option D, gold. If you know the correct answer, in the comment section, you can comment on the comment section. மாஸ்டர் ஆப் சார்பா டெய்லி ஈவினிங் லைவ் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்றாங்க தமிழ் மீடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நைட் ஒன்பது மணிக்கும் இங்கிலீஷ் மீடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பத்து மணிக்கும் ஒன் மார்க் லைவ் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்றாங்க ஸோ உங்க நாலேஜ் வளர்த்துக்கிறதுக்காக நீங்களும் அந்த எக்ஸாம்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம மாஸ்டர் ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு யூனிட்டோட நெக்